This video is sponsored by scdkey.com. scdkey.com is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. scdkey.com offers a legit Windows 10 Pro key for only $17. This is the same keys I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 12% discount. Just type our coupon code XTNC to get it for only $15. You now have your legit Windows 10 key license all set but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, Paymaya, or Gcash. Visit scdkey.com now. I'll put the link in the video description below. So thank you scdkey.com for sponsoring this video. May humabol. <laughs> Hi guys, what's up? Action here. Welcome to another vlog and today Mag-unboxing ako ng pinadala ni Asus. Nagpost ako kanina sa Facebook at uh, yun, uh, tinanong ko kayo kung ano yung laman nito mga box to. And may nakita ko mga laptop, motherboard, Z690, and yun. So, let's see guys kung <laughs> ano ito pinadala sa akin. Okay. Uh, bali na una to, tapos ito is ano, sumunod siya. So, ewan ko, nalate kasi ito. Malalaman mo na, unahin ko muna tong ito. Okay guys, so pinalapit ko na si Mrs. para makita natin. Mabilis ang unboxing lang. Uy, mabutok ha. Uy, ROG Tor Platinum. Oh, it's a second generation. So ibig sabihin, bago to. Ano ba to? This side up. Uy, Asus. Saba ko lang. Ang bigat! Wow, wow ang ganda oh. Guys, it's ROG Tor 1000 Watt Platinum. So, ito na yung ano, uh, second generation nitong power supply nila. Uh, actually, ito yung ginamit ko. Ewan ko lang may LED. Yes, may LED. Mukhang may LED and RGB. Mamaya na yan. Alright, so next box. Bibis ako na guys. Yung iba alam na eh. Kung ano tong mga to eh. Wow, napaka... Ooh, Republic of Gamers! Wow! Okay, let's go. Made in China. Made in RAM. Wait, lang, guys. It's a Kingston. <gasps> DDR5! <laughs> DDR5! DDR5! Okay. Okay, so guys, ito, i-unbox na natin yung pinadala sa akin ni uh, Republic of Gamers or ROG na Premium Kit. So, siguro, may idea na kayo kung ano to kasi yung mga uh, dun sa comment uh, section, nakikita ko na may mga tumatama na eh. Si, uh, Z690, motherboard, yung mga ganun. So, anyway, yan. So, in front of the box of top pala, uh, makikita nyo, this is the ROG logo and merong uh, Republic of Gamers and here, uh, nakikita nyo meron tayong Intel na logo it's a Z690 chipset nako so, nakita ka nyo kanina yung DDR5 <laughs> so guys, let's open up uh, this ano, uh, premium kit box ni ROG so, ito lang talaga yung way para mabuksan, no? Oh, ito. Sige, bubuksan ko na, guys. Kasi, may nakalagay na arrow. Okay. Oop. Oop. Oh. Wow! Wow! Holy! Ang ganda nito. Umilo ba ito? Okay. So, angat natin, guys. Wow! So this is the ROG Maximus Z690 Hero. Wow! Ang bango! Hmm! Ang bango, no? Amoy ROG! Ang bango! <laughs> amoy ROG? Ano ba yung amoy ROG? Hindi, amoy karton. Amoy bagong karton. Ang bango, guys. Okay. So may message dito. For those who are there, tatanggalin na natin sa box. So check lang natin. But wait, there's more. <laughs> Take a look inside. Okay, let's see. 
Tereng. Wala. Wala. Loko mo naman ako, RJ. Wala naman eh. Wala naman eh. Wala. May password ba to? Hahaha. <laughs> <laughs> Hire boss Rob. <laughs> ah, okay. <laughs> Sorry. Ito pala. Okay. So, thanks. <laughs> Nakakata. Sorry, di ko alam. Wow! Ah, it's a... Oh! Meron na ako nito. It's a uh, ROG Ryujin 2 360. Ah, okay. Got it. Nakita ko na. LGA7 1700. So, new socket to, guys. Uh, Z690. So, alam naman natin, pag bagong socket, kailangan nila mag-produce ng bagong bracket. Okay? Kasi medyo lumaki siya. From 1200 to 1700. Okay? So, tanggalin muna natin to. So, that's it. Yun lang. Yun naman. Eh, teka lang. Papakita ko sa inyo yung ano, guys. Uh, papakita ko sa inyo yung, yung bracket niya. Unbox na natin si Eugene. Hindi nyo pa nakikita. Wait lang. Asan yung bracket nito? Hindi nyo pa nakikita yung build ko nito, guys. Uh, you can watch it dun sa ano. Ililink ko nyo sa description. Hindi, fan to eh. Ngayon. Got it. Ayun. Okay. Ayun. Nakalagay. Sa Intel 1700 na socket. Alright, so guys, ayun, quick unboxing lang nito para ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng ROG Maximus Z690 Hero Gaming Motherboard uh, for the upcoming na Intel 12th Gen processor. Ayan, ayan nakita nyo, dito sa harap, uh, we have a Windows 11 ready, Wi-Fi 6E, and supports yung mga Intel na features like Optane, yung Intel Core na processor, 12th Gen. And nakikita nyo guys, ito yung isa na magsusupport sa ano uh, yung upcoming na DDR5 na 5th generation so LGA 1700 and yung PCIe 5.0 galing no 5.0 agad <laughs> parang di ko nga ramdam yung PCIe for ano eh pero nag ano kagad sila ng ano 5th uh, generation ng ano ay uh, 5.0 pala ng ano uh, PCIe oh, ayan yeah. Also support sa uh, Asus Aura uh, Sync. I'll do a separate video para dito. Ito, konting silip lang para magka-idea kayo ang itsura niya. Okay. Ready na ba kayo? Tcharang! Oo! Oh. Hmm, 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 hmm. Amoy ano? Amoy ROG. Brand new. Karton. <laughs> Karton. Wow! Pixel ba to? Pixel na ano? Ganda. Oh, ang ang galing ng ginawa nila dito. Oh, ang laki ng ano, ng VRM. So, tingin ko na amazing, eh, no? And dito naman, nakikita nyo, meron siyang parang, I don't know, yung portion na to, or itong buo na to. So, this is R, ano ba ta? RGB? Uh, Kaya-create ako ng panabagong build video sa second part yun. Hintayin nyo yan, guys. Okay, labas muna natin para magkaroon kayo ng idea. Ay, nakita ko na yung button. <laughs> Nakita ko na yung button. Guys, ito, papakita ko sa inyo yung mga bilisan. Eh. Kasi, merong feature na dinagdag si Asus ROG. Nakikita nyo itong button na to? Woo! Ayan, no? That's the um, PCIe Quick Release button. Ibig sabihin, pag magtatanggal ka ng uh, graphics card, pipindutin mo na lang to. Wow! ROG. Ang galing nyo. Kasi guys, as a PC builder, uh, syempre kami, uh, also yung mga reviewer din, is tanggal kambit kami ng mga pyesa. So, ito para sa amin, uh, napaka-convenient nito. Kasi for example, meron kang malaking heatsink or tower like yung mga Noctua, yung Be Quiet and Dark, uh, Rock 4 na heatsink na ano, yung cooler, is hindi mo kasi masusungkit to, itong button na to. So gagamit ka pa ng parang screwdriver, para mapindot to. Ito. Ngayon guys, hindi na kayo mahihirapan. Pipindutin nyo na lang to. Okay. So, dati, meron akong isang uh, subscriber na nagtanong sa akin. Parang intermittent na yung PC niya at hindi niya na nag-on ng matagal. Nag-on siya, magbubut, then mamamatay na. Mag-on, magbubut. So, sabi ko, tinanong ko siya, ano yung huling mong ginawa? Kinalas daw niya yung PC. And sabi ko, picturean mo nga yung portion na yun doon sa may PCI slot. Ayun, nakita ko na may tama na yung PCB niya. Nasira. Kasi sinundot niya ng screwdriver. Tumama dito sa PCB portion na to. 
Okay, so yun. Sa mga newbie, napaka uh, user-friendly nitong feature na to. Dahil pipindutin nyo na lang. Good job, ROG dito. Napaka-convenient ito para sa amin. Uh, Nag-build or system builder. Okay, silipin lang natin yung socket. Oop! Ano to? Wow, may goma! Nice! Ang galing, oh. Kahit yung ganong detail. Kita ba yan, Karen? Guys, nakikita nyo ito yung parang uh, cover or parang protector dito na parang siyang rubber uh, to protect yung parang hindi magasgas itong heatsink nyo. Ang galing! Talagang, wow! Imagine wala to, Tapos, yung minsan kasi, may, meron siyang tension na, ay, na pag uh, binuksan nyo to, tatama yan, eh, pag binitawan nyo. Gagano niyan. Minsan gumagana ito, matama yan sa heatsink. So nasisira na to siya or nagagasgasan. So ngayon, nilagyan nila ng cover. Nice, ang galing. Okay. Konting silip lang natin, guys, uh, dito sa may... Oh, bakit pabaliktad yun? Oh, kinakabahan ako. Ba't naging, ano, pabaliktad? Wait lang mo. Guys, ito na yung 1700 socket. Up, up, up. Kinakabahan ako kasi pag nasira ako to. Yari. Okay. Check lang po may bend pin hula. Okay. Nakabahan ako. <laughs> okay. So, uninom natin. Balik na natin. Oh, kinakabahan ako. <laughs> okay. Alright. Ha? Huh? Okay, guys. Yun lang muna. Uh, ito lang muna, guys. A quick uh, look lang muna dito sa uh, next generation ng uh, gaming motherboard ni Asus. This is a Maximus ano ba ito? Maximus Z690 chipset na Hero Gaming Motherboard. So, yun lang muna. Next video, i-discuss ko sa inyo or gagawa ko ng PC build dito and yung mga features nito, i-discuss ko po sa inyo yan. So, yan. Ito po yung likod and yung mga connection. Lahat ng features, yan. Ma malalaman nyo yan dun sa next video. Okay? Alright. So, pakita ko lang uh, bilisan kasi nagpadala din si ROG nito pag-test ng LED or yung sa illumination din sa motherboard. Let's check. Actually, wala pa ako nito eh. Uh, may naki nakita ko to kay, you know, uh, kay Boss Mac ata. So, pag nagka-test siya ng mga motherboard niya uh, sa mga one of, yung sa stream niya. Akin na ba to, Boss Rob? Akin na lang to. <laughs> Kailangan ko to pag uh, ano. Alright. So, check natin. Tama ba? Oh, yun. Uy! Yun ang milaw na. Oh, nice. So, as you can see, guys, wow, ang galing. Yung buong LED nga. Wow. Oh, yung galing. RGB. Wow. Wow. As in, wow. Ang angas. Ang ganda ng effects. So, this is default. Yan. Para siyang may animation uh, ng mga pixel. Yung matrix. Wow. Hero. Ganda. So, yun. Nakita nyo, guys. Uh, it's a quick look lang uh, nung LED ng Maximus Hero. Holy shit. This is oh, excited. Dito sa may uh, chipset, wala siyang illumination. So, yun yung pixel na design lang ng logo ni ROG. So, yeah. Ganda. Man. Sa akin yung plasticing. Doon na yun sa build video. <laughs> Alright, so next guys, itong box na to. So, bilis ko na lang i-open. Ano kaya na to? So, from HQ. Asus HQ. Okay. Ooh, it's Intel. Hmm, nakabukas na. Mukhang binuksan ng mga taga Bureau of Customs. <laughs> For unboxing. Okay. Guys, I think this is... Um, 12th gen na processor ni Intel. Ito yung box nila. So, tatanggalin lang natin. Ngayon is parang palapad siya. Dati is yung square na box. Ngayon is ganito yung size niya. Then, hindi ko alam kung ito na yung pinaka-retail. Pero I think hindi ito retail box guys. Ngayon. Wow. Saan natin? Wow. So ito yung parang pinaka ano niya. Uh, design or yung pinaka loob ng processor. Op, op. <laughs> Parang may nagkakrak eh. Kinakabahan ako eh. Ah. Uy, check this out. So this is Alder Lake 2021. May another box pa ito. Oh, it's a Core i9. 
excited ako dito eh. So, so this is the core, uh, Intel Core i9. So, buksan natin guys. Unboxing. Ooh, laki ang haba nyo. And let's see. Ooh, ang haba nyo. Guys. So, this is the Intel Core i9 12900K. So, ibig sabihin, pag may case sa dulo, this is unlocked. Overclockable po ito. So, okay. So, mag-overclock po tayo dun sa PC build video. Built for the next generation of gaming. So, Intel. Ooh, wow. Gusto ko ng Intel build. Personal. Guys, wala pa po akong personal na Intel build. I think, Alder Lake. Intel. Baka naman. <laughs> okay. Okay, guys. Let's compare yung Intel Core i9 12900K versus the Intel Core i9 11900K. In terms of size, ayun, yun po yung difference sila. So, talagang lumaki. 12900K. Okay? So, next, it's a quick look muna dito sa yung RAM. So, this is a DDR5. Quick comparison lang. DDR4 versus DDR5. Check nyo yung notch. Hindi na sila pantay. Ito yung notch ng DDR5. Ito yung notch ng DDR4. Okay? So, nakapantay. So, this is the, the Fury, Kingston, and itong G-Skill. Okay? Yan yung difference nila. So, okay. Yun lang. A quick long lang. Comparison lang, guys. Alright. Yun lang guys, wait lang, may nakalimutan ako. Uh, itong ano, uh, ROG Tour, bali, hindi ko na bubuksan ito ngayon. Gagawa ko na siguro ng separate video dun sa vlogging channel ko. Unbox ko na lang to sa inyo. Yan, kasi ang haba na ng video na to, itong vlog na to. So there you have it. Thank you guys for tuning in. So ito lang muna sa yung vlog ko. Stay tuned for the second video. Yun na yung uh, magbibuild po ako and yung performance nito. Uh, we'll try then yung overclocking and yung mga i-discuss ko yung feature ng motherboard na, na, na pinadala sa akin ni ROG. Okay, so there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako plus action. So like the video, subscribe, and I'll see you on my next vlog. Bye-bye, guys.